Hello friends, welcome to CC Plus. My name is Salma. You are learning the entrance exam. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. What is the name of the exam? What is the syllabus? What are you going to be able to do? The name of the exam is the syllabus. Maths, Science, Hindi, English. ഈ നാല് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിലാണ് എക്സാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം ആണ് ഇതൊക്കെ കുറെ പേർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സയൻസിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീവ്സ് ആർ ഗ്രീൻ ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീവ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈബോസോ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ക്ലോറോഫിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ അറിയാം നമ്മുടെ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അപ്പൊ സെല്ലിൽ ഈ റൈബോസോ എന്ന് പറയുന്നതും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്നതും സൈറ്റോപ്ലാസോം എന്താണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് റൈബോസോം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയും എവിടെ കാണുന്നതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലീവ്സിന് ഗ്രീൻ കളർ കന്നുക ആരാ നമുക്ക് ലീവ്സിന് ഗ്രീൻ കളർ തരുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഏതാണ് ആൻസർ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഇസ് എ പിഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ഗ്രീൻ കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പ്ലാന്റ് ക്രിയേറ്റ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ത്രൂ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് അവരുടെ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺ ലൈറ്റ് വാട്ടർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലീവ്സിന് ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫെർമെന്റേഷൻ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ റോബർട്ട് കോച്ച് ഇത് ആരായിരിക്കും ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ബാക്കി അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ഇത് വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് പെൻസിലിൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് പിന്നെ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എഡ്വേർഡ് ജെന്നറിനെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് വാക്സിൻ അതായത് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് ഇനി റോബർട്ട് കോച്ച് റോബർട്ട് കോച്ച് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽസിനൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസീസസ് ആണ് അത് ആർക്കും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത ആനിമൽസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ള ഹ്യൂമൻസിനും അഫക്ട് ചെയ്യാം ആന്ത്രാക്സ് കോളറ ടൂബർകുലോസിസ് ഈ ഡിസീസസിന്റെയൊക്കെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് റോബർട്ട് കോച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫെർമെന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് കാരിഫ് ക്രോപ്പിൽ വരുന്നത് എന്താണ് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ മൺസൂൺ ക്രോപ്പ് എന്നും കൂടി പറയും എന്താണ് മൺസൂൺ ക്രോപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൺസൂൺ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം മൺസൂൺ സീസണിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിതയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൺസൂൺ ക്രോപ്സ് എന്ന് കാരിഫ് ക്രോപ്പിനെ പറയുന്നത് ഇനി റാബി ക്രോപ്സാ റാബി ക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ വിന്റർ ക്രോപ്സ് എന്നും കൂടി പറയും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വിന്റർ സീസണിലായിരിക്കും വിതയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ്ട കാരിഫ് ക്രോപ്പിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ മെയ്സ് പാഡി ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഇതൊക്കെ കാരിഫ് ക്രോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി റാബി ക്രോപ്പിലാ അതായത് വിൻഡോ ക്രോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് വീറ്റ് ഗ്രാം മസ്റ്റാർഡ് പീ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് റാബി ക്രോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില ഗ്രൂപ്പ്
ഇതിലെ ഏതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും കോൾഡ് പെട്രോൾ വുഡ് ഡീസൽ ഏതായിരിക്കാം ആൻസർ ദ ആൻസർ ഏതായിരിക്കാം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് വുഡ് ദ ആൻസർ വുഡ് ബാക്കിയൊക്കെ അതായത് കോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതൊക്കെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അതായത് കോടാന കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് സെഡിമെന്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇൻ ഓർഗാനിക് സബ്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സെഡിമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കണ്ടോ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ കോൾ ഈ വുഡ് ഒന്നും എന്തല്ല ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലേരിയ ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എന്താണ് മലേരിയ ഡിസീസ് മലേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലമ്പനി അല്ലെ മലമ്പനി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പടർത്തുന്നത് കൊതുകാണ് നമുക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയാം അല്ലെ കൊതുകാണ് മലമ്പനി പടർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വൈറസ് ആണോ പ്രോട്ടോസോവയാണോ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഇതിൽ ആൻസർ ഈസ് പ്രോട്ടോസോവ ഓക്കെ പ്രോട്ടോസോവയാണ് നമ്മുടെ ഡിസീസ് പടർത്തുന്നത് ദേ നീഡ് ടു ലീവ് ഓൺ ഓർ ഇൻ അനദർ ഓർഗാനിസംസ് ടു സർവൈവ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് മോസ്കിറ്റോ അതായത് മോസ്കി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്കിറ്റോ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തു ബൈറ്റ് ചെയ്തു കടിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഈ ആളിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇയാളുടെ ലിവർ സെൽസ് ലിവർ സെൽസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ആർ ബി സി ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വേറൊരു കൊതുക് അതായത് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വേറൊരു കൊതുക് എന്ത് ചെയ്യും ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസീസ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സണെ ആ കൊതുക് ബൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സൈക്കിൾ തന്നെ നടക്കും അതായത് ഈ ഡിസീസസ് ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ മലേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ അമീബ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ അമീബയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബഡ്ഡിങ് ബൈനറി ഫിഷൻ അമീബ അമീബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണോ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണോ ബഡ്ഡിങ് ആണോ അമീബയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് അമീബയിൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കണേ നോക്കി ഇതാണ് അമീബ അല്ലെ ഈ അമീബ പാരന്റ് സെല്ലാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അമീബയിൽ എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഇവ രണ്ടും സെയിം ആണ് അതായത് സൈസിൽ വലുതോ ചെറുതോ എന്നൊന്നുമില്ല രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ഡോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു two daughter cells these are genetically identical to each other then la seventh question the earthquakes can cause namukku poduve ariyavunna oru karyam earthquake undavum endakka sambhavikkam tsunami undava flood undava landslide undava endana ee flood landslide nokka parayanadu endana kanda tsunami idu oru tsunami nadana image aanu ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്താണ് വെള്ളപ്പൊക്കം പിന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണിടിച്ചില് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാണ് എർത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എർത്ത് ക്വർക്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇതിലാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഏതായിരിക്കും റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കോൾ വിൻഡ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല 
കണ്ടോ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടോ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ എന്തൊക്കെ വരാം വിൻഡ് വരാം സോളാർ എനർജി എപ്പോഴും ഉള്ള സോളാർ എനർജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിന്യൂവബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്നോ മറ്റേത് കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഡിക്കോമ്പോസിഷൻ നടന്നത് മൈൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നോ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണ ഉണ്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് വിൻഡ് സോളാർ ബയോമാസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് റിന്യൂവബിൾ വരുന്നത് ബാക്കി കാണുന്ന ഓയിൽ കോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആർ നോട്ട് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ക്രോമസോംസ് റൈബോസോംസ് ലൈസോസോം മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്തായിരിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ലൈസോസോം മൈറ്റോകോൺട്രിയ റൈബോസോംസ് ആർ എന്താണ് സെൽ ഓർഗനൈസ് ആണ് സെൽ ഓർഗനൈസ് ആണ് അതായത് ഇവ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന റൈബോസോം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ലൈസോസോംസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലെ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അത് ആൻസർ ഈസ് ക്രോമസോം ക്രോമസോം ആണ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യം സ്വഭാവം ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയില്ല അത് ക്രോമസോം വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സെന്ററിൽ കാണുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ലൈസോസോം ഇവര് റൈബോസോംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയസിനെ എല്ലാർ ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ന്യൂക്ലിയസിനെ എല്ലാർ ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിൽ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു നൂല് പോലെ കുറെ കിടക്കണാണ്ടില്ലേ അതാണ് ക്രോമസോംസ് അപ്പൊ ക്രോമസോംസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നോൺ ലിവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടുമാറ്റോ സെൽ ടുമാറ്റോ സെല്ലിന്റെ നോൺ ലിവിംഗ് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം സെൽ മെമ്പറേ ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ വാൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റില് എന്തിനാണ് ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളർ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല ആൻസർ ഇതല്ല ആൻസർ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസില് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് പാരമ്പരാഗത അതായത് ഹെറിഡിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറയില്ലേ അത് എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ക്രോമസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല ആൻസർ പിന്നെ സെൽ മെമ്പറൈൻ സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സെൽസിന്റെയും പുറത്ത് എന്തുണ്ട് സെൽ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് സെല്ലിനൊരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കാനും മറ്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം മോളിക്യൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും അതായത് പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽ മെമ്പറൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇത് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽവാൾ സെൽവാൾ എവിടെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് സെൽവാൾ കാണുന്നതും പിന്നെ സെൽവാളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാനും പിന്നെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഹൈ വിൻഡ് ഇതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് സെൽവാൾ ഉള്ളത് സോ നോൺ ലിവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടുമാറ്റോ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽവാൾ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സെല്ലില്ല സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിലും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിലബസിലുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മുടെ സി സി പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ